কিচেন এখন আমি ডাইরেক্ট গ্যাসেই চলে এসেছি গ্যাসে একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি তাতে দেখতেই পাচ্ছে জল বসিয়ে দিয়েছি জলটা আমি গরম হতে হতে এর মধ্যে দিয়ে দেবো অল্প পরিমাণে এক চামচের মতন নুন এবার জলটাকে আমি স্টিম হতে দেব আমি ঢাকা দিয়ে দিয়েছিলাম যাতে জলটা তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায় জলটা গরম হয়ে গেছে এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব কচু পাতা দেখুন কচু পাতার কিন্তু আমি যে ডগাটা আমরা খাই সেই ডগাটা নিয়ে শুধু পাতাগুলোই নিয়েছি আপনারা হয়তো ভাববেন কচু পাতা অনেক সময় গলা চুলকা কিন্তু এটা সোলা কচুর পাতা তে গলা চুলকায় না তবু যদি গলা চুলকে থাকে সেই কারণে আমি এটাকে ভালো করে স্টিম করে নেব এর মধ্যে কিন্তু কোনো রকম ডাট দেবেন না শুধু পাতাগুলোই দেবেন আর এই কচু পাতা দিয়ে কিন্তু অনেক ধরনের রেসিপি হয় তার মধ্যে আজকে আমি একটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এটাকে আমি ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি কারণ জলের সঙ্গে যখন এটা স্টিম হবে তখন এটা অনেকটা নিচে নেমে যাবে দেখুন কচু পাতাগুলো আমি কিন্তু ঢাকা দিয়ে ঢাকা দিয়ে ভালো করে সিদ্ধ করে নিয়েছি আর দেখুন পুরো যে কালারটা যদি এর মধ্যে চেঞ্জ হয়ে গেছে আর যদি এটা তো গলা চুলকা তো সেটাও কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি আর এটাকে ভালো করে জল ঝরিয়ে নিয়ে ফিরে আসছি গ্যাসে আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি তাতে সর্ষের তেল দিয়ে দিয়েছিলাম তেলটা গরমও হয়ে গেছে এর মধ্যে এবার আমি কিছু চিংড়ি মাছ চিংড়ি মাছটাকে আমি পরিষ্কার করে নুন হলুদ মাখিয়ে রেখেছিলাম এই তেলটার মধ্যে আমি এবার রান্নাটা করে নিই এর মধ্যে দিয়ে দেব অল্প পরিমাণে গোটা জিরে ফোড়নে ভালো করে জিরেটাকে কিন্তু ভেজে নিতে হয় দিয়ে দেব একটা পেস্ট পাতা আমার জিরেটা ভাজা হয়ে গেছে ভালো করে এবার আমি এর মধ্যে একটা মশলা বেটে রেখেছি সেটা দিয়ে দিচ্ছি তার মধ্যে আছে আদা রসুন গোটা জিরে গোটা ধনে আর কাঁচা লঙ্কা রসুনের পরিমাণটা বেশি আদার পরিমাণটা কম আর ঝাল একটু বেশি দেওয়ারই চেষ্টা করবেন এবার এটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব মশলাটা এর মধ্যে অল্প পরিমাণে জল দিয়ে দেব দিয়ে দেব দিয়ে দেব পরিমাণ মতন হলুদ গুঁড়ো আমি কিন্তু এখানে শুকনো লঙ্কা ইউজ করিনি কাঁচা লঙ্কা ইউজ করেছি আপনারা চাইলে শুকনো লঙ্কা ইউজ করতে পারেন তবে রসুনের পরিমাণটা কিন্তু বেশি দেবেন আর দিয়ে দেব পরিমাণ মতন নুন এবার এটাকে আস্তে আস্তে লো ফ্লেমে ঢাকা দিয়ে ঢাকা দিয়ে ভালো করে মশলাটাকে কষিয়ে নিতে হবে যতক্ষণ না মশলার থেকে তেল বেরিয়ে আসছে দেখুন আমি ঢাকা দিয়ে দিয়েছি এবার এটাকে কিন্তু একদম লো ফ্লেমে আমি এটাকে মশলাটাকে কষিয়ে নিচ্ছি ভালো করে মশলাটা যদি ভালো করে কষানো না হয় তাহলে কিন্তু এই রেসিপিটা টেস্ট আসবে না এই কচু পাতা দিয়ে অনেক ধরনের রেসিপি করা যায় আজকে আমি আমিষ ভাগটা দেখাচ্ছি অন্য কোনো দিন নিরামিষ ভাগটাও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে দেব আমি দু তিনবার ভালো করে ঢাকনা খুলে খুলে নাড়িয়ে দিয়েছি দেখুন মশলাটা কিন্তু যেটুখানি আমি জল দিয়েছিলাম তার সঙ্গে ভালো রকম ভাবে কষে গেছে আর ওপর দিয়ে কিন্তু তেলটাও ভাসছে তবু আমি আর একটুখানি এটাকে ঢাকা দিয়ে রাখবো দেখো তেলটা কিন্তু ওপর দিয়ে ভাসছে এবার যে আমি চিংড়ি মাছগুলো ভেজে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম এবার এটার সঙ্গে ভালো করে আগে নাড়িয়ে দিলাম 
जल टे फेले कचू पता गोटा गोटाई सिद्ध करो काटार व्यवस्था कर ढका खुले माझे माझे तीन चार बार भलो मिसिए दिए रान्ना एकदम ही लो फ्लेम ढाका कचुर पताई हम कचुर डगाई हम कचुर गोड़ाई हम जेटे रानना कर एक टाइम धर्जे कर टाइम ले मध्य रकम जल नहीं कत सहजे कचुपाता दिए एक दारूण रेसिपी अपन संगे शेयर कर लिन अवश्य ट्राई करब गरम भात जो एर कचुपतार चिंगड़ी थे और किचुर दरकार है ना भिडियोटार जो पचंद प्रचुर प्रचुर शेयर करबें चैनल के सबसक्राइब कर बंधु पशे थकबें और हमार भिडियोगो देखार जो अनेक अनेक धन्यवाद सबा सुस्थान सवधने थकबें और रेसिपिगल ट्राई करा जाराते भूलें ना जो अपन केम लगल बार बार ही बोल चा सब्जी पता जी होक से दिए एक अचे रेसिपि क्यों अपन का आगामी दिन देखा चा को रेसिपि चा को सब्जी नतूनत को रेसिपी नहीं सबा सुस्थान सवधने थकबें अनेक अनेक धन्यवाद